撒手一走都两年了，你可真狠心呐、啊！也不管我，今儿啊是你生日，我把老大给我买的新茶沏一碗给你尝尝。咱这是呢，老大的一片孝心。你看这一眨眼啊，又到秋天了，我都穿上毛背心了，也不知道你那边冷不冷。等寒衣节。我给你捎件羽绒衣过去，别冻着。并且顺利的产下了一名男婴，但让人惊讶的是，生下孩子之后，人家不要了。啊，真的是啊，没有钱孩子就不要了，这真的是做母亲说出来的话。现在医院和很多是种瓜得瓜，种豆得豆啊，种什么都能够开花结果。连着气儿，我就生了仨。俩闺女，一儿子。哎呀，可我就奇了怪了，我这儿女们他们怎么就不生呢？哎呀，讨好的一园子菜，没人吃，全烂在地里。你们是没什么流氓可抓了啊！抓鸡啊！你们看看，有这么体面的流氓吗？我告诉你，老方，咱们街道、居委会，包括居民，都说了多少次了，鸡可以养，但不能放养。凭什么呀？凭什么呀？你们的小嘎小哈巴狗就可以拉到外头来满人满世界转去啊！我这鸡就得关在院子里关紧闭。狗通人性，你知道吗？鸡通天性。能打名字报时，我知道了，这不是鸡，这不是鸡，这是老方的大宝贝孙子，又名又姓，叫方小乐。老肖啊，你跟掐起什么哄啊？啊，没名没姓，你没名没姓，你不是有有名有姓吗？急了急了，老方老方，你不是没孙子吗？让你儿子使使劲儿啊！你别整天跟这鸡较劲呢。我就跟他较劲了，你管得着吗？小孩，小孩，人走了，你们走了。哎呀，哎呀，有了，有了，妈，你看吧，有了，有了，我们俩有了吗？有怀上了吗？完成任务，有，你再保养保养。我赶紧把这房贷还了吧！我妈要知道我怀孕的事儿，她得杀了我不可。不哭啊，不哭，多高兴的事儿啊！啊，多高兴！对，给他妈打电话去。哎，啊啊！你干嘛呀你？这事儿不着急告诉爸。行了行了，慢慢讲，慢慢讲。是这么回事。我先说，我先说。啊，你先说。孙警官
，你得给我做主，赶紧把这害群之马给处理了。你说我们家那母鸡在窝里趴的好好的，是吧？它那鸡嗖嗖嗖就过就就,就，哎，就把我那母鸡给吓死了。你说说啊？什么吓死了？哎，孙孙军官，我跟你说啊，公鸡找母鸡踩蛋这是正常的恋爱吧？对，他们家那母鸡岁数太大了，经不住踩，一踩给踩败了。胡搅蛮缠吗？蛋怎么下了？这胡搅蛮缠的，要不你跟司警官说说，把我也一块抓起来，正好我家里就我一人，哎，吃饭还是还是管饭呢。你想得美！我跟你说，我还正想告诉你呢。我跟你说，我告诉你这个破坏公共秩序、破坏那个和谐社会，你破坏和谐社会小点儿。你应该说我啊，破坏世界和平。你现在破坏世界和平，你有那资格吗？你行了，行了，两位，两位，行了，行了啊！我也听明白了，这次的事儿呢，的确是因为方奶这个鸡引起的，咱该道歉道歉，该赔偿赔偿，好不好？但有一条，您这鸡下次可别再跑出来了，好不好？也算您帮我们一忙，行吗？大妈，您是居委会主任，你也知道这个鸡对方大爷多么重要，咱呀、啊，得人出钱了。那我那鸡不重要啊。Hello, man。呀。呀。呀。哎呀，小飞象、哎，你怎么成这样了、啊？眼神儿怎么这样啊？你是回北京还是回北极啊？饿死我了，老明。哎，别扔啊！行李超重了，然后全给穿身上了。接着，继续吧。别别别别！哎呀，哎呀，这都是新衣服。好看吗？哎，哎，你干什么呀？你别动！干嘛？哎呀，你西北人不说西北话，你说你撇着我抢，哎，你说你难受不难受？哎、我这不是出来时间长了吗？家乡话说不好了。再说了，咱们这不在北京吗？你得改改你的口条，入乡随俗。哎，你今天怎么出摊吧？我本来不是给你理发，我都不来了。怎么去了？娘啊，我媳妇也生了。你媳妇生了？不是俺媳妇。嗯。是俺儿媳妇儿，天天吓着我你！你<笑>俩折腾了一夜，你不知道，我第一个孙子哈，你俩生下来哈，胖嘟嘟的，撵我圆鼓溜溜的，爷爷，爷爷，把我听的心里痒的很。<笑>降低是我是我是，啊，母子平安，谢谢男孩，十点零七分出生啊，看看性别啊，啊，放心吧，对，谢谢大夫，谢谢大夫，不客气不客气，快起来起来啊，我媳妇儿没事吧？没事没事，放心吧啊，啊，看一眼孩子，谢谢谢谢，再见再见，好，谢谢谢谢，没事了。别吃，生日快乐！我
过生日啊？啊，是啊啊！生日快乐！啊，生日快乐！啊，你吃，嗯、啊，吃，你吃吧，吃吧。喂，老大，你们两口子今今天晚上回来一趟啊？爸，明天陪你吃饭行吗？我今天太累了。不行，我过瘦。<笑>是不是糊涂了呀？上个月刚过完生日。不是我过，是给你妈过生日。我妈？<笑>我妈都死了两年了，您开什么国际玩笑啊？我妈过生日，我送点什么呀？我给她烧一套清一色一条龙歌舞魁啊。<笑>给他烧一豪华七对啊！每时每刻热点聚焦。大家好，我是贾媛媛。呃，今天呢，我请来了我的同事付波，想让他跟我们聊聊关于如果没钱的话，要不要生孩子这个话题。生呀，生孩子跟有钱没钱没关系。我们家楼下那捡垃圾的，后门跟着仨孩子呀。你有钱吗？没钱，人家照样生。我不生，坚决不生。你想想看，咱们每天熬夜加班加点应酬，拍马屁，搞得自己全身上下心肝脾肺连头发丝都虚的，你怎么能保证你生出来的宝宝就是健康优质的呀？如果你不能给他一个平静的机会，甚至你还要因为他有你这样的父母而去拼命，你知道他会说什么吗？他一定会说：“妈。”把我塞回去吧，照你这么说，那还真得先存钱再生病啊。能不能不脱稿？不脱稿，每次都下保证，每次都脱稿。我跟你俩强调过多少次？注意价值导向，价值导向。现在给我的惊喜是越来越少，惊吓越来越多。怎么着啊？你俩是每天播一次，我受惊一次；播一次，我受惊一次，你们就高兴了？笑什么笑？严肃的。我说的意思，你们天天让我受惊。我说是让我惊吓。都给我立正，我站好了。守范，你们俩说说，怎么想的？想不想干了？跟我对着干，高兴是吧？贾媛，你先说，你先说。金总，咱们这个栏目不是热点聚焦吗？那热点聚焦就得先吸引观众爱听啊，对不对？那那稿子上都是假大空的东西，谁爱听啊？再说了，我们说的都是我们的真实感受。你看，付波刚生完孩子，他能代表一个人群；我呢，又没孩子，代表了另外一个人群。所以我们在节目中虽然吵起来了，也很激烈，但是我觉得观众就爱听这个。只有说的是真实的，才会有收听率。你们两个只在乎你们两个的感受，那我的感受呢？你们播完了，拍拍屁股走了，那我呢？我怎么办？反正我觉得我没错。金总，我觉得我错了。作为台里的这种老同志，真不应该这样。所以金总，我想回去好好反思反思，给您交一书面检查，你觉得行吗？嗯。那那我就先走了。别别别别，你就在这给我站着，走什么走，找什么辙？不是金总，您您还是让我先走吧。到点儿吗？到什么点儿？这才几点呀、啊？你就到点儿吗？他该挤奶了。哎哎，苏花，你这态度是好的，但是这种错误不能再犯。一切都正常啊，放心吧啊，很好。来，六床。六床是我的病人啊，双胞胎。六床怎么样？感觉还行，还行哈，还可以啊。彩操记录。哦，整体来讲不错，但是有一个呢稍微弱一点，不影响。好嘞，好，嗯，谢谢，走吧。这是你们家孩子。阿姨，阿姨好，几岁啦？八岁。哦，这么表老大，都这么大了。本来想再生一作伴，谁知道这回怀俩呀？多好呀，起码有奔头了。方医生，你家小孩也挺大的了吧？走吧。红红。来一个，来一个。
不进去。哥，我就是奶妈抱孩子，别人的了。奶妈今天来的够早的啊。嗯，北京，我跟你说啊，人家今天都遇见流氓了。哎呦，这流氓口味够重的呀。北京，啊行，我听着呢。我看着您身强力壮的，我还真替那流氓捏把汗呢。要不说你是我贴心人呢，我就一把抓着那流氓，直接给扭送派出所去了。呃，听我问咱老公好啊。哎呦，当妈的人了，还挺不正经。哎呦，我是不正经啊！你呢？你那是二。哎，咱俩组一组合怎么样？叫二姐不正经组合，怎么样啊？北京，这散了，散了，散了，散了，干活。这成什么了？干活了，干活了。这哪还是电台啊？啊，这都成茶馆说相声的了。你把这个采访确认一下啊。刚才您那是干嘛呢？请问？我干嘛了？同事间开玩笑啊！你这叫开玩笑啊？手都拉一块儿了，这叫亚出轨，懂吗？仅次于精神和肉体出轨。怪不得要隐婚呢，原来是为了方便自个儿。最近我有点闲，我得找我那姐们儿跟她聊聊，看她怎么折腾你。你聊去，你跟她说去，你看她信。你说我当初怎么就把那么好一姑娘我介绍给你了我啊？瞧你现在这德行对我，够横的。就你想太多了，我告诉你，就算小飞象对我有二心，我也绝对忠贞不二。放心，他没你那么不要脸。谁不要脸呢、啊？讨厌，有点正经的没有了。哎，今天晚上老爷子要办寿宴，你听说了吗？听说了，说是要给咱妈过生日。那妈，这我怎么觉得能瘆得慌呀？我觉得老爷子是醉翁之意不在酒吧。我也觉得蹊跷。行了，宝宝要开始工作了，你消失。抓紧啊！哒哒个哒哒哒个哒哒哒哒个哒哒哒哒个哒哒哒个哒哒哒哒哒个哒哒哒个哒哒。这边。我们不是看看您这警惕性啊，到底高不高？行了，我能警惕性不强吗？哎，这个还没信呢，啊？大了没有，行，没没没没。我跟你说，哎，不是大妈说你们，你说都五年了是吧？你说还没怀上呢，你们俩呀还都是妇科什么专家，该用的手段就得用上，你知道吗？老大，我跟你说。你妈在世的时候就替你操心，我今天就替你妈呢多唠叨几句。你说孩子都没五年了，你也该从这个阴影里跳出来了吧
，是不是？哎，还没说完呢。行，那王，那行，别说了。那大王，我我我得跟你说，嘱，我得嘱咐你，你跟他说，是吧？我告诉你，你们现在条件这么好，嗯，是吧？是，抓紧赶紧生一个，嗯，进了呢。是替你爸着想，嗯啊，让他心灵上啊有个寄托，是别整天就在这胡同里头弄得鸡飞狗跳的，那是不对，是,是的，是的，刘大妈，啊、您说的对，这回我们防了啊，那就赶紧上啊，赶紧上、啊，记住了,、哎、了,了,了,了,了啊。怀孕的事儿，半个字也不许提，不提。打比方举例子也不行，不行。明里暗里别人勾搭你，你也不许接茬不被勾搭，你也不许勾搭别人往这方面聊，不勾搭。哎呀，这事儿没有想到万全的解决办法之前，你只能烂在肚子里。我发誓，发毒誓。我泄露一个字儿，烂嘴烂心，你烂肚子里。哇！哎，我怎么，哎，我怎么又想尿尿的呀？媳妇怀孕初期都这样，忍一会儿啊，马上倒的慢点了，能忍住吗？找菜呢，是吧你？哎，这是做菜呢，还是做手术呢？这腿怎么能让门吃了呢？大姐，大姐夫，门紧呢。不好啊，非送到手术服。你瞧他爸像戴那绿帽子戴的，咱妈这地产有知道话，晚不怕给你脱帽子。嘴上长个百门的好不好啊？我能送爸手术服吗？是他问我们要的，他要能不给他吗？哎，我觉得爸戴着绿帽子挺有范儿的，特像一行为艺术家。是，今天绿色特别漂亮，咱妈挺时尚的。爸，我来吧，您歇着啊。对，爸，您歇着，我们俩来。我们来，您出去，不是不不用你们搭手啊，你们就等着吃吧，就出出出出。出去吧，那我们出去了啊。辛苦了、啊，爸。我觉得爸今天行为举止特别异常呢，还真是有点怪啊。给妈过生日，亲自下厨，戴一绿帽子，而且表情相当诡异。那爸今天唱的是哪出？孩子，爸，这一万块钱是我跟北京孝敬您的。哎，等等等等等等，这几张欧元，您就将就给妈烧了吧。烧钱犯法。这欧元，啥元也不能烧，你有钱烧的。不是，三儿，你这钱二哥先帮你保管着啊。正好咱妈也给我托梦了，我回头把你孝心给烧到了啊！你烧了，烧了。给我，给我，老二，李大姐，这是孝一孝一点孝心啊！回头我帮您存起来，这欧元什么时候去欧洲旅行的时候花？哪儿也不去。哎，咱们这先敬爸一杯。来来，爸爸来，爸，来，来，等等，这第一杯酒，先敬你妈。老伴儿，孩子们都来了，给你祝寿来了，干了。少倒点，少倒点，别给爸倒那么多。干啊，倒太多了。老大。妈走了以后呢，这家里头呢，终于操心。爸谢你。爸，您说什么呢？陈叔，哎，爸，来，他明天有手术，我替他喝。哎呀，没事儿，那大老爷们儿喝两杯酒没事儿。来，干吧。嗯，老爸，那要这么轮的话，是不是轮我们家了？你先旁边上戏去，啊。老二媳妇啊。哎，爸。老二啊，不着调，你呢多担待点儿啊。那我敬您一杯。不是你敬什么敬？你老爷们儿啊，一杯两杯没事。什么没事？喝一杯。爸爸爸爸，圆圆身体不好，这么着，我替我媳妇儿交代。疼媳妇儿是你的唯一优点。北江啊，哎，爸，伺候个小媳妇儿不容易吧？爸。
，知道我们家老小惯的这么一样，你呢多让着点。那谁让你娶一小媳妇儿？自作自受，已经对我好着呢。爸，我咎由自取，特高兴。没事，您放心。人家对你好，你就得对人家好，别以小卖小，听见没有？爸，你又怎么了？那、哎、爸说你。哎呀，今天呢，是你妈啊，诞辰七十周年，我呢炒了几个菜，你们你们都尝尝。我就喜欢吃这个松仁玉米。不是你，你刚才说什么？松仁玉米，现在它不叫松仁玉米了，我给它改名了，叫多子多孙。爸，那还是你有学问，这名好，改得好。我爸，那这麻婆豆腐呢？你看见没有？这里边有好多辣椒籽儿、豆腐，我管它叫多子多福。哎，你们再看这饺子，素馅的。里边我包了六种馅，北京，哎，你你学问大，您给起呗。嗯，按您这整体构思，这个就应该是身怀六甲了吧？嘿，看这真是有学问，就叫他身怀六甲啊！哎呀，老二啊。你看那个汤里边有啊，枣、花生、桂圆、莲子。这汤你知道我叫的什么呀？嗯，叫枣生桂子。你多喝点儿。我怕人说写这都女的，喝的都是。老三，你尝尝这个。我爸，我减肥，我不吃红烧肉。这不叫红烧肉，我给它起个名叫好运当头。运，怀孕的孕。哎呀，你说我。啊，小时候呢，学徒啊，混了个八级木匠。后来呢，我就从陕西当兵来到了北京。哎，到北京了就给我分到这个故宫里啊，看大庙。再后来，我就认识了一个皇城根儿的小姑娘呵呵，那就是你妈。费了九牛二虎之力啊，把你妈娶到手了。我记着当年吧，反正我就是穿着一身绿军装，夹着一绿军被进的这个门后来呢，又费了九牛二虎之力，把你们都拉扯大了。可是日子还没过圆满呢，你妈就走了。你妈是怎么走的？你妈进这个，我干三杯，少喝点儿，没事。看啊，我这桌子上一共是十道菜，一瓶老酒，可以说是十全九美，就差一美，我就圆满了，你妈也就圆满了。但是呢，这一美我一个人不行，得靠你们呢来配合，所以我今天我得敬你们一杯。哎，哎，我跟你们说呀、啊，我我今年我都七十多了。这眼瞧就奔八十去了，到几十了？那你这正常的人，就是我这个岁数，那孙子孙女儿都得满院子跑了。可我呢，自从你妈走了以后，这院子空落落的，一点生气都没有。就连咱们家那小公鸡儿都不愿在家待着，抽空摸空就跑出去找小母鸡谈恋爱去。我呢，没别没别的干，我得看电视。恨不得二十四小时我都开着，我看着俩眼睛，我看什么都双的。要不就跟那菜地较劲，我一天翻八回地，我浇六回水，最后把菜都给浇死了。我没别的意思啊，我就是想让你们生一孩子，对吧？难道你们非得让我跟你妈一样，带着遗憾进官司吗？爸，您别说了，都是我不好，我没有给姐妹们带好这个头。没有让你享受天伦之乐，也没有满足妈的心愿。老大，不是你才坐你快快坐下坐下。哎呀，看来不动真格的不行了。我呢，写了份遗嘱。爸，您活得好好的，干嘛要写遗嘱啊？谁要是先生孩子？
，这小院儿看见没有？就归谁？我这白纸黑字，看见没有？都写好了。爸，这不公平！你明明已经知道我跟北京决定不要小孩，我们要当丁克儿。不是您这遗嘱立的，您眼里边有没有我这小女儿啊？你眼里有我吗？有你这个爹吗？啊！你们俩不要孩子，你跟我商量了吗？爸，您别着急，其实您也别跟他较劲。您上外边看看去，现在好多年轻人都不要孩子。小飞象的选择，实际上它是一个相对理性的选择。什么理性的选择？这就是缺德的选择。我跟你说，小飞象跟了你以后，就没情没义的。爸，我这招谁惹谁了？别说话。爸，爸，敬您这伟大的父亲，我干了。行行行，你先还我。这杯酒我得跟老二喝。老二啊，来吧，你是咱们家唯一的一男孩。你结婚的时候我就跟你说过，我说你抓紧时间要一个，要一个。可是到现在一点动静都没有。你忘了你妈走的时候拉着你的手说了什么吗？人一走茶就凉，把你妈的话当耳旁风了。你大姐、大姐，都这么大岁数了，还在想方设法要孩子，为什么？因为他们有。要甩不掉啊！可是不行啊，这样下去不行啊，那就把你毁了，那就把这个家毁了。该忘的时候咱们还是得忘了。为什么我说非要一孩子呢？这样就救了你大姐，救了你大姐，也救了。也救了一些，因为重伤走，躲在这阴影里的人。哎呀，老二啊，你去看看你妈，你拍拍胸脯想想，你这么做对得起你妈吗？亲手抱上孙子，我不孝顺，全怪我。要怪您就怪我一个人，行吗？您千万别怪我大姐大姐。在为咱们老方家传宗接代这事儿上，是站咱家这头的。我们俩一次不行，就再来一次；还是不行，就再来一次。再苦再累。
我们都咬牙挺着。可是妈，你也知道，圆圆她是一把事业看得比我命都重要的职业女性。我每天看着她能这么付出，我心疼啊，妈。妈，今儿您生日，我就当着您和全家人的面宣布一个好消息。哎，哎，你差不多得了啊。在我和圆圆。坚持不懈的努力下，我爸终于可以当上孙子了。我什么？我我我当孙子了？你胡说什么呀？是爸要有孙子了？是不是我当爷爷了？恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！哎往前走，不要往两边看，快点儿，手放下来吧，慢慢的把眼睛睁开。小柔，我这眼睛真睁不开，你知道我恐高。你再说一遍，睁得开吗？媳妇儿，媳妇儿，我知道错了，媳妇儿，真的，我也是没辙了。你瞧瞧，咱们爸今天多伤心啊，把我妈都搬出来了。另外，你看，你看大姐今天那样，啊，她跟大姐夫，你说，把孩子养那么大，说没就没了，想再怀也怀不上我，看着我的心疼，媳妇儿，媳妇儿。你说我这时候再不站出来，我还算我们方家老爷们儿吗？你你理解理解我啊，媳妇儿。演，接着演。学过先斩后奏了是吧？嗯，不是。还敢顶嘴？没有没有没有。把眼睛给我睁开。两只。当初知道我怀孕的时候，咱俩怎么说的呀？是不是给我时间，容我好好想想啊？那你今晚干了什么呀？那一下全给抖了出去了呀！当初我刚跟你好的时候，我爸我妈是不是反对来着？我跟你结婚的时候，他俩差点跟我断绝关系，有这么回事吗？有。我是怎么做的呀？死心塌地跟着你，你看你胖的，我嫌过你吗？没有。我为什么不嫌你啊？你爱我。对，我爱你，因为你对我好。我知道你生只会爱我一个人。可你倒好，你看你今晚做这事儿，你跟我是一条心吗？你就是个叛徒，你背叛了我！你要敢下次再这样，我就把这孩子给打了去。媳妇儿，不是，就是你千万别这样，媳妇儿，真的。咱俩有事好好说，咱坐坐坐那坐那说坐。放手放手，坐那说，媳妇儿。哎，什么态度啊你？我还没说完呢。不是媳妇儿，你听我说啊，咱们不为别人，咱为了咱们自己，咱不能对自己的孩子下毒手吧？你知道你这叫什么吗？啊？你其实叫聪明反被聪明误，你
想要把孩子生下来，不就为了害死咱俩的关系，让我爸妈承认你吗？是不是啊？我猜对了吧？就你这点小心思，以为别人看不透呢？哎呦！哎呀，真是的，每次都，哎呦，我的天哪，怎么喝成这个样子？来来来来来，导演，你过来，导演。我跟你说句话，你啊你，你你喝多了，老秦，老秦，你干什么？你说，哎呀，哎呀，哎呀，你别耍酒疯好不好？范爷，我给你，哎，范爷，好不好？好，我给你倒杯。范爷，你别走，范爷，啊，你干什么你？你干什么？世界，虽然这个世界有很多的美丽，可惜这个世界还有很多问题。谁？黑，我无能为力解决问题。要靠你自己，宝贝，你要懂得，世界美丽在你心里，在我心里。世界有更多的问题，幸好我们心中仍有美丽，宝贝。只要学会宽容、善良，智慧、坚强，宝贝。只要唱歌，你会美丽，你会快乐，你会懂得